Presenting Solitude Education App, available on Google Play Store. Download now. Hello everyone, welcome to the Solitude Education. Now starting our next question. बेटा हम कर रहे हैं SSC JE का मेंस का कन्वेंशनल सीरीज फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है नाउ दिस क्वेश्चन हैज कम इन द एग्जामिनेशन SSC JE 2010 में आया था 10 मार्क्स की प्रॉब्लम थी तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन देखेंगे जो SSC JE में आए हुए हैं प्लस उसके अलावा जो इंजीनियरिंग सर्विस में पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको भी हम क्वेश्चंस को यहां पे डील करने वाले हैं ठीक है चलो क्वेश्चन दिया है एक बीम दिया है बच्चे और बीम का आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है ठीक है तो ये बीम है इसका मेरे को शेयर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है अब देखो सुनो इधर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना हो तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि उस बीम पे रिएक्शन अगर है अनोन तो उनको कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो ये मेरा बीम है बच्चे नाउ दिस इज द बीम और इस बीम का मुझे रिएक्शन निकालनी एक ए पे और दूसरा बी पे यूडीएल लगा है इस UDL की अगर मैं बात करता हूं तो इस UDL का देर इज ए रिजल्टेंट ऑफ दिस UDL कितना होगा लोड लगा है बच्चे कितना 2000 न्यूटन पर मीटर कितनी लेंथ पे लगा है चार पे तो टोटल हो गया डेट इज ऑफ 8000 न्यूटन कितना हो गया एट थाउजेंड चूंकि इस UDL का सी जी कहाँ पे है इधर से भी दो मीटर बच्चे और इधर से भी दो मीटर ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ऑफ दिस बीम इज इक्वल टू ए बीम ठीक है दिस बीम इज इक्वल टू ए बीम जिस पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है कितना 8000 न्यूटन का 8000 न्यूटन या फिर न्यूटन या फिर 8 किलो न्यूटन और इसमें जो डिस्टेंसेस आपको मेंशन है ये होगी दो मीटर चार मीटर दो मीटर ये कितना छह मीटर ठीक है तो मैं यहां से अगर रिएक्शन निकालता हूँ इस एंड पे रिएक्शन कितनी होगी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ट्रिक टोटल लोड टोटल लोड कितना है एट मल्टीप्लाई बाकी दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है सिक्स डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना एट समझ में इस पे रिएक्शन कितनी होगी टोटल लोड एट थाउजेंड बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस इसको छोड़ दो ये निकालना है ना बाकी दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस दो डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस कितना बच्चे एट ठीक है इफ यू कैलकुलेट अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो एट थाउजेंड है दिस uh, इज अगेन वन थाउजेंड तो एक हजार मल्टीप्लाई ये कितना आ गया छह हजार न्यूटन ये कितना हजार मल्टीप्लाई कितना है ये दो हजार न्यूटन ठीक है तो ये कितना आ गया नाउ इट इज ऑफ सिक्स किलो न्यूटन एंड नाउ इट इज ऑफ टू किलो न्यूटन क्लियर है तो इस एंड पे मेरी जो रिएक्शन आ गई इस एंड पे जो मेरी रिएक्शन आएगी नाउ इट इज ऑफ सिक्स किलो न्यूटन इस एंड पे मेरी रिएक्शन आएगी डेट इज ऑफ सिक्स किलो न्यूटन और इस एंड पे जो मेरी रिएक्शन आएगी डेट इज ऑफ टू किलो न्यूटन ठीक है एक एंड पे मेरी रिएक्शन आएगी छह किलो न्यूटन और दूसरे एंड पे मेरी रिएक्शन आने वाली है दो किलो न्यूटन की समझ में आए सिंपली मैंने अपनी रिएक्शन कैलकुलेट कर ली भाई 2000 किलो न्यूटन पर मीटर है इसको दो किलो न्यूटन पर मीटर लिख सकता हूँ पहले 2000 न्यूटन पर मीटर था क्लियर है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट ये तो मेरा पहला स्टेप था कि भाई मैंने ना अपनी ना कैलकुलेशन निकाल ली है ठीक है अब नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर मैंने क्या बताया था मेरी रिएक्शन आ गई उसके बाद मैं अपनी लाइफ रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लूंगा नो दीज आर माई रेफरेंस लाइन चलो ये बच्चे मेरी होगी रेफरेंस लाइन दीज आर माई रेफरेंस लाइन ठीक है ये मेरी रेफरेंस लाइन होगी इनके अलावा एक और रेफरेंस लाइन नाउ दिस इज द मेन रेफरेंस लाइन क्लियर है ये मेरे बच्चे मेन रेफरेंस लाइन होगी क्लियर है चलो अब देखो इधर स्टार्टिंग करते हैं सुनो इधर सुनो सुनो सभी सभी लोग इधर देखो नाउ दिस इज द बीम अब स्टार्टिंग मैंने बताई थी कि स्टार्टिंग हमेशा लेफ्ट हैंड से ही करेंगे तो ये बच्चे मेरा लेफ्ट हैंड हो गया नाउ दिस इज द लेफ्ट हैंड इस लेफ्ट हैंड पे छह किलोमीटर का अपवर्ड रिएक्शन लगा हुआ है इसका मतलब मैं जब मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाता हूं तो मुझे कितने डिस्टेंस अप मूव करनी पड़ेगी बच्चे मुझे छह न्यूटन की छह किलोमीटर की डिस्टेंस अपवर्ड मूव करनी पड़ेगी यानी कि मैं जितनी डिस्टेंस ये डिस्टेंस अपने मूव कर गया ये डिस्टेंस कितनी हुई नाउ इट इज सिक्स अब इसमें तीन क्रिटिकल पॉइंट है मैंने अपने सारे पॉइंट बताए हुए थे जब पॉइंट टू बी रिमेम्बर मेरा लेक्चर देखना उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए थे नाउ ए पॉइंट दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज बी ए के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आता है डी इन केस ऑफ सेयर फोर्स डायग्राम 
समझ में आया बच्चे नाउ नेक्स्ट ए और डी के बीच में लगा है यूडीएल जब किसी पोर्शन में यूडीएल लगता है तो देर इज ए होरिजेंटल सॉरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम जब मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो अगर किसी पोर्शन में मेरा यूडीएल लगा है तो मेरा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी अब इंक्लाइंड जब बनेगी बच्चे तो इंक्लाइंड ये भी है इंक्लाइंड तो ये भी है दोनों इंक्लाइंड है वो कौन डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा वो बच्चे डिसाइड करेगा नो देर इज ए रिलेशन बिटवीन द शेयर फोर्स एज वेल एज लोडिंग इंटेंसिटी माइनस क्यों क्योंकि लोडिंग डाउनवर्ड है तो माइनस साइन माइनस का मतलब होता है लेस देन जीरो यानी कि डीवी अपॉन डी एक्स इज लेस देन जीरो जब किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है नो देर इज ए डिक्रीजिंग कर क्या बनता है बच्चे हमेशा डिक्रीजिंग कर बनता है क्या बनता है देर इज ए डिक्रीजिंग कर डिक्रीजिंग कर बनेगा डिक्रीजिंग तो ये है ना कि ये इसका मतलब मेरा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन लेकिन ये मिलेगा कहां पे भाई डी पॉइंट पे इसको मिलना भी तो पड़ेगा कहीं पे डी पॉइंट पे इसको मिलना भी तो पड़ेगा ये मिलेगा कहां पे डी पॉइंट पे उसको कौन डिसाइड करेगा कि इस डी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है अब देखो शेयर फोर्स के लिए भी ऑलरेडी मैंने साइन कन्वेंशन आपको बता रखे हैं क्या बताया था साइन कन्वेंशन आपको कि भाई ये मेरा सेक्शन है एक्स एक्स अगर लेफ्ट में फोर्स अपवर्ड राइट में डाउनवर्ड तो शेयर फोर्स मेरा पॉजिटिव ये मेरा सेक्शन एक्स एक्स लेफ्ट में डाउनवर्ड राइट में अपवर्ड तो मेरा शेयर फोर्स तो मेरा शेयर फोर्स क्या होता है नेगेटिव अब इधर देखो डी पे शेयर फोर्स निकालना है तो इसके लेफ्ट वाले फोर्सेस ले लो राइट वाले मैंने राइट वाले ले लिया क्यों ले लिया राइट वाला चूंकि एक ही फोर्स है तो एक लगा है सेक्शन के राइट में दो किलोटन का सेक्शन के राइट में अपवर्ड कितना लगा है दो किलोटन सेक्शन के राइट में ये सेक्शन इसके राइट में एक ही फोर्स लगा है दो किलोटन का फर्ड तो क्या होगा माइनस तो माइनस का दो तो माइनस के दो का मतलब है तो ये भाई नीचे की तरफ ही होगा ना तो यानी कि लाइन कुछ ऐसे ही तो मिलेगी आके समझ में आया अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना चलो अब आगे देखो सुनो अब मेरे को इतना पता चल गया कि ये जो लाइन है ये छह किलोटन से ऐसे चलेगी नाउ दिस विल बी मेड लाइक दिस वो यहाँ पे आके मिल जाएगी नाउ दिस विल बी द वैल्यू हाउ मच वैल्यू दैट इज टू क्लियर है अब मैं जैसे ही डी पॉइंट पे पहुंचता हूं तो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मेरा आता है बच्चे बी पॉइंट नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज द बी पॉइंट डी और बी के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा है जब किसी रीजन में कोई लोड ना लगा हो तो इन केस ऑफ सेयर फोर्स डायग्राम क्या बनता है ओरिजेंटल स्ट्रेट लाइन इसका मतलब मैं इस पॉइंट से चलूंगा और मतलब मैं इस पॉइंट से चला तो क्या बनने वाला है देरी जे होरिजेंटल स्ट्रेट लाइन बन गए बच्चे ओरिजेंटल स्ट्रेट लाइन आपकी बन गई ओरिजेंटल स्ट्रेट लाइन मैं कहा पहुंच गया अब मैं तो बी पॉइंट पे पहुंचा लेकिन जैसे ही मैं बी पॉइंट पे पहुंचता हूं तो मुझे दिखा कि दो किलोमीटर का लोड अफवर्ड लगा हुआ है नाउ वी विल मूव ए डिस्टेंस ऑफ टू किलोमीटर अफवर्ड मैं दो किलोमीटर की डिस्टेंस अफवर्ड मूव कर गया पहुंच गया अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे उठ गया जो रेफरेंस लाइन से नीचे है वो नेगेटिव और जो रेफरेंस लाइन के ऊपर है वो सारा पॉजिटिव और जो डायग्राम बना वो बच्चे क्या था मेरा नाउ दिस इज दर फोर्स डायग्राम नाउ दिस इज दर फोर्स डायग्राम बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम मैंने ट्रिक की हेल्प से बना लिया ना अपना सारा के सारा शेयर फोर्स डायग्राम बस बच्चे यही करना होता है क्लियर है नाउ 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 नेक्स्ट आप बाकी तो समझदार ही कैलकुलेशन आप दिखा देंगे नेक्स्ट होता है मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने अपना शेयर फोर्स डायग्राम तो बच्चे इजिली ड्रॉ कर लिया मैंने शेयर फोर्स डायग्राम तो अपना इजिली ड्रो कर लिया नेक्स्ट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैंने एक और बात आपको बताई हुई है क्या बात बताई थी कि जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना पॉइंट साइन चेंज कर रहा हो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा हो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस जा रहा हो वो एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होता है इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और बच्चे मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो आपके शेयर फोर्स डायग्राम होते हैं वो लोडिंग डायग्राम को देख के बनाए जाते हैं लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो शेयर फोर्स डायग्राम को देख के ही बनाया जाता है जो आपका लोडिंग जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसको देख के बनाया जाता है नाउ शेयर फोर्स डायग्राम एज वेल एज लोडिंग इंटेंसिटी क्लियर है अब मैंने क्या किया मैंने अपनी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली नाउ दिस इज द रेफरेंस लाइन ये मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कैसे मूव करेंगे सुनो इधर अब देखो अब देखो ए पॉइंट है ए पॉइंट बी पॉइंट ए पॉइंट भी सिंपली सपोर्टेड है बी पॉइंट भी सिंपली सपोर्टेड है तो मेरे को पता है भाई ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहने वाला है और मेरा बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहने
कि ए पॉइंट पे मेरा ग्राफ यहां से कुछ स्टार्टिंग होगा ए ये मान लो अब इसको मैंने कुछ नाम दे दिया ये मैंने बच्चे नाम लिया डी सी पॉइंट ठीक है नाउ दिस सी पॉइंट अब मैंने देखा कि नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है मेरा सी जहां पे मेरा सिर फोर जीरो हो रहा है ये साइन चेंज कर रहा है वो ए और सी ए और सी के बीच में क्या लगा है यूडीएल जब किसी पोर्शन में यूडीएल लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या बनता है पैराबोला अब मुझे इतना पता चल गया कि ए और सी के बीच में पैराबोला बनेगा तो पैराबोला तो बनेगा लेकिन वो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग वो कौन डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा क्या कि डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स ठीक है डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स अब मेरे को एक बात बताओ ए और सी के बीच में सेर फोर्स कैसा है पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो जब किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब इंक्रीजिंग कर बनेगा इंक्रीजिंग तो भाई ये हो सकता है इंक्रीज ये तो डिक्रीजिंग होता है ये तो बनेगा नहीं इसका मतलब मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा इसका मतलब मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा अब ये जाके सी पॉइंट पे मिलेगा यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे को स्लोप चेक करने पड़ेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे अब देखो ए पॉइंट पे सेर फोर्स की वैल्यू है कितनी है छह सेर फोर्स है इसका मतलब स्लोप है स्लोप कब होगा जब ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा तभी तो स्लोप होगा अब सी पॉइंट पे सेर फोर्स कितना है जीरो सेर फोर्स जीरो यानी कि स्लोप जीरो स्लोप कब जीरो होगा जब ये कुछ ग्राफ ऐसे मीट आउट करेगा इसका मतलब बच्चे मेरे को इतना तो पता चल गया इसका मतलब बच्चे मेरे को इतना तो पता चल गया कि जो मेरा ग्राफ है वो कुछ ऐसे स्टार्ट होगा एंड नाउ विल बी मीट एट दिस पॉइंट लाइक दिस ठीक है अब नेक्स्ट यहाँ पे अपनी मैक्सिम वैल्यू को अचीव करेगा यहाँ पे अपनी मैक्सिम वैल्यू को अचीव करेगा नेक्स्ट सी और डी सी और डी के बीच में मेरा सेर फोर्स नेगेटिव सेर फोर्स नेगेटिव मतलब डी एम एन डी एक्स नेगेटिव नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो इसका मतलब डिक्रीजिंग कर बनेगा इसका मतलब C और D के बीच में मेरा ग्राफ अब नीचे की तरफ आने वाला है और नीचे की तरफ आके यहाँ पे तो वो इसी पोजीशन पे रहेगा लेकिन लेकिन वो D पॉइंट पे कैसे मिलेगा उसको कौन डिसाइड करेगा उसको कौन डिसाइड करेगा कि D पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है कितना बेंडिंग मोमेंट है दो किलोमीटर का फोर्स से चार मीटर की डिस्टेंस और सेगिंग चार दो नहीं आठ कितना है बच्चे आठ कितनी वैल्यू है आठ इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ ये ग्राफ आठ यहाँ पे होगा तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं पहले अब देखो कैसे निकालेंगे ये x मान ली मैंने तो ये कितनी हुई नाउ दिस इज फोर माइनस एक्स यही होगा ना अब निकालो सिक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन फोर माइनस एक्स ऐसे निकालते हैं ना वैल्यू अरे ऐसे निकालोगे ना ये दोनों ट्राइंगल एक्स की वैल्यू चाहिए ना मेरे को देखो कितनी नाउ सिक्स अपॉन एक्स सिक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन टू अपॉन फोर माइनस एक्स दो कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चार थी बारह माइनस तीन एक्स इज इक्वल टू एक्स चार एक्स इक्वल टू बारह यानी कि एक्स इक्वल टू तीन तो एक्स की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई तीन मीटर एक्स की वैल्यू आ गई तीन मीटर और ये आ गया मेरा वन मीटर यानी कि तीन मीटर पे मेरे को क्या निकालना है बेंडिंग मोमेंट निकालना है निकालो तीन मीटर डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे छ यहाँ पे मेरे को एक सेक्शन लेना है तीन मीटर के तो छह मल्टीप्लाई तीन सिक्स मल्टीप्लाई तीन छह थी अठारह माइनस ये यूडीएल नीचे की तरफ आएगा कितना आएगा उसका लोड है दो डिस्टेंस है तीन कितने पे लगेगा तीन बाई दो पे लगेगा दो से दो कैंसिल हुआ छह तीन अठारह तीन तीन नौ यानी कि नौ यानी कि ये जो वैल्यू है बच्चे मेरे नाउ दिस वैल्यू ये जो वैल्यू आ रही है मेरी नाउ दिस वैल्यू नाउ दिस वैल्यू दिस वैल्यू इज हाउ मच नाउ दिस इज द वैल्यू हाउ मच वैल्यू दिस इज द नाइन वैल्यू ठीक है कितनी वैल्यू है ये नाउ दिस इज द नाइन ये क्या है मेरी नाइन किलो न्यूटन मीटर और मैंने जो बताया था कि ये फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी नाउ दिस इज एट किलो न्यूटन मीटर नाउ दिस विल बी मीट लाइक दिस नाउ दिस विल बी मीट लाइक दिस ये कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे आठ अब आपके मन में एक और सवाल यहाँ पे आ रहा होगा कि सर आपने तो इसको ग्राफ को ऐसे मिलाया आप ऐसे भी तो मिला सकते थे भाई यहाँ पे शेयर फोर्स है शेयर फोर्स है इसका मतलब शेयर फोर्स है इसका मतलब स्लोप है और अगर मैंने इसको ऐसे मिला दिया तो स्लोप जीरो हो जाएगा इसका मतलब वहां पर स्लोप क्या हो जाएगा जीरो तो मेरे को कर्व को कुछ ऐसे ही मिलाना पड़ेगा कितनी वैल्यू होगी नाउ हियर द वैल्यू इज एट कितनी वैल्यू होगी डेट इज एट क्लियर है नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं अब मैं अब मैंने डी पोर्शन के बाद जो मेरा नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आता है बच्चे वो मेरा बी क्रिटिकल पॉइंट आया डी और बी के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा है जब किन्हीं दो पॉइंट के बीच में कोई भी लोड नहीं लगता है जब किन्हीं दो पॉइंट के बीच में कोई भी लोड नहीं लगता है तो इसका मतलब क्या बनेगा वहां पे इसका मतलब बच्चे क्या बनने वाला है वहां पे देर इज ए इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ
इनक्लाइंट तो ये होगी कि वो नीचे की तरफ आएगी अब देखो इतनी शोरिटी है कि बी पॉइंट पे तो बैंडिंग मोमेंट जीरो है इसका मतलब इसका मतलब बच्चे ये है इसका मतलब बच्चे ये है कि एक वो लाइन मेरी सिंपली यहां से चलेगी एंड नाउ इसका मतलब वो लाइन मेरी यहां से चलेगी एंड इट विल सिंपली मीट एट दिस पॉइंट वो इस पॉइंट पे वो मेरी लाइन क्या करेगी नाउ दिस लाइन विल सिंपली मीट वो इस लाइन पे सिंपली मीट कर जाएगी चूंकि रेफरेंस लाइन के ऊपर है सारा तो दिस इज द पॉजिटिव और ये जो डायग्राम बना नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बन गया ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया ये क्या बन गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक है ये मेरा सेरफोर्स डायग्राम और ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर हुआ अरे क्लियर हुआ नाउ नाउ दिस इज द ये मेरा बन गया नाउ दिस इज द टू डिग्री कर ये मेरा ओरिजेंटल इंक्लाइंड स्टेट है वन डिग्री कर ठीक है बन गया ये मेरा एस ये मेरा बी बाकी जैसा मैंने आपको बच्चे बताया हुआ कि आपको कैलकुलेशन करके दिखानी होंगी जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताई थी कि हर एक पॉइंट जैसे कि मेरे तीन क्रिटिकल पॉइंट है तो आपको ना यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरा ए और डी के बीच में एक सेक्शन ले लेना कि उसमें मेरा सेर फोर्स इतना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट इतना आ रहा है चूंकि एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा अगर आपने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई डी और बी के बीच में एक सेक्शन लेके दिखा देना बाकी दिखा दोगे तो नहीं कहीं अगर थोड़ी बहुत गलती भी आपसे हो गई तो फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसलिए बोलता हूँ कि साइड में ना बच्चे कैलकुलेशन करके दिखा देना अब मैं बच्चों वाला काम नहीं करूंगा कि आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा इतने समझदार आप हैं कि आपको कैलकुलेशन ऑलरेडी आती होगी क्लियर है वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाई हुई है ठीक है ठीक है चलो आप इसको बच्चे चाहें तो नोट कर सकते हैं यू हेव टू नोट डाउन आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को पहले इतना पोर्शन नोट करना है आप लोगों को एंड आफ्टर डैट यू हेव टू नोट डाउन दिस चलिए देखिए पूरा क्वेश्चन आप ऐसे नोट कर सकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ठीक है ओके थैंक यू